முடியின் வேர்க்கால்களில் நீர்க்கட்டி ஏற்படுதா அப்போது இதுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து இருக்குது இந்த மருந்து வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் முடியின் வேர்க்கால்களில் ஏற்படுற நீர்க்கட்டிகள் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த சிக்கல் உங்களில் பலருக்கும் வந்திருக்கும் சருமத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் சில நீர்க்கட்டிகள் உங்களுக்கு வலியை அதிகப்படுத்த அதில் முடியும் வளர்ந்து நமக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்திவிடும் பல நேரங்களில் அந்த முடி எங்கேனும் பட்டு அதீத வழியை நமக்கு உண்டாக்கும் முடி சற்று நீளமாகவும் வளர்ந்துடாமல் பாதி வளர்ந்த நிலையிலேயே இருப்பதனால நமக்கு பிரச்சனை அதிகமாக ஏற்படுது ஹேர்ஸ் சிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன சருமத்தில் வளர்கிற முடியில் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பது அதன் வேர்க்கால்களில் நீர்க்கட்டி உண்டாவது தான் ஹேர் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது முதல்ல அந்த இடத்துல லேசாக நீர்க்கட்டி போல ஏற்படும் பின்னர் நாளடைவில் அதன் நடுவிலிருந்து முடி வளர்ந்திருக்கும் இது உடலில் பல பாகங்களையும் ஏற்படும் குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் ஏற்படும் என்று சொல்ல முடியாது குழப்பம் பொதுவாக நம்ம சருமத்தில் ஏற்படுற பாக்டீரியா தொற்றினாலேயே இது போன்ற கட்டி ஏற்படுது சாதாரணமாக ஏற்படுற நீர்க்கட்டிக்கும் இப்படியான முடி வளர்தல் கொண்ட கட்டிக்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குழப்பம் கொள்றாங்க அந்த நீர்க்கட்டி ஏற்படுற இடம் அதன் அளவு பொறுத்து சிகிச்சைகள் வேறுபடும் நீங்க சரியாக சேவ் செய்த பிறகு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுறது என்றால் அதுல ஏதோ தவறு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க பாக்டீரியா தொற்று பிற பொறுப்புகளில் இது போன்ற பிரச்சனை ஏற்பட்டால் மருத்துவரை சந்திப்பது தான் நல்லது வலி இருக்கும்போது வீட்டு வைத்திய முறைகளை கடைபிடித்து காலம் தாழ்த்தாதீங்க ஒரு கட்டத்தில் பாக்டீரியா தொற்று அதிகமாகி பிரச்சனை வீரியமாகிவிடும் ஷேவிங் மற்றும் வேக்சிங் இது போன்ற நீர்க்கட்டிகள் தோன்றுவதற்கு அடிப்படை காரணமாக முறையில்லாத சேவிங் மற்றும் பேக்சிங் தான் சொல்லப்படுது செய்த பிறகு சருமத்தில் அதீத எரிச்சல் ஏற்பட்டால் விரைவில் உங்களுக்கு நீர்க்கட்டி ஏற்படும் உங்களுடைய சரும பராமரிப்பும் சரியாக இல்லை என்று அர்த்தம் சோப் பாதி வளர்ந்த நிலையில் இருக்கிற நீர்க்கட்டி முடிகளை போக்குவதற்கு சிறந்த வழி சோப் பயன்படுத்துவது தான் சில நேரங்களில் அதனை வராமல் கூட செய்திடும் மிகவும் முற்றிய நிலையில் இருக்கும் போது சோப் பயன்படுத்துவதனால எந்த பயனுமே இல்லை இவை எல்லாமே ஆரம்ப கட்டத்தில் அல்லது அதற்கும் முதலாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டியது வேக்சிங் பெரும்பாலும் வேக்சிங் செய்யும் போது எதிர்புறத்தில் இருந்து தான் வேக்ஸ் செய்வாங்க இதனால முடி தன் வந்து வேர்பாலத்திலிருந்து நீங்கும் என்று சொல்லப்படும் இப்படி அடிக்கடி செய்வதனால முடியின் வேர்கால்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதனால நீர்க்கட்டிகள் தோன்றலாம் சரும துவாரங்கள் சரும துவாரங்கள் வழியாக சருமத்தில் சேர்கிற அழுக்கினை வெளியேற்ற முடியாத நிலை வந்தாலும் இதே பிரச்சனை தான் இதுல உங்களோட பராமரிப்பு தான் முக்கிய பங்காற்றுது சிஸ்டிக் ஆக்னி சிஸ்டிக் ஆக்னி என்பது உங்களோட முகத்தில் தோன்றிடும் வளர்ச்சி குன்றிய நீர்க்கட்டிகளினால வரும் ஒரு வகை ஆக்னி இதுல வந்து குறிப்பாக இந்த நீர்க்கட்டிகள்ல முடி வளர்ந்திருக்கும் சிலருக்கு பங்கல் தொற்றினால் கூட இப்படி ஏற்பட நீங்கள் பயன்படுத்துகிற மேக்கப் சாதனங்கள் உங்களுக்கு அலர்ஜி ஏற்பட்டால் கூட அதன் அறிகுறியாக இது போன்ற நீர்க்கட்டிகள் தோன்றிடும் அறிகுறிகள் பெரும்பாலும் இந்த நீர்க்கட்டிகள் நீர் நிரம்பியதாக இருக்கும் சிலருக்கு வெள்ளை நிறத்திலும் அல்லது மஞ்சள் நிறத்திலும் இருக்கும் இதை தவிர நிறத்தில் தெரிந்தால் குறிப்பாக பச்சை நிறத்திற்கு மாறுது என்றால் உடனடியாக மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் பச்சை நிறத்தில் இருக்கிறது என்றால் இது மிக தீவிர நிலைமையில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் பிக்க வேண்டாம் சில சருமத்தில் இது போன்ற நீர்க்கட்டிகள் தோன்றினாலே உடனே பித்து விடுவதை வந்து வழக்கமாக வச்சிருப்பாங்க அந்த நீர்க்கட்டிகளை சுற்றி அரிப்பு வீக்கம் எரிச்சல் ஆகியவை ஏற்படும் இப்படி நீர்க்கட்டிகளை பிப்பதனால அல்லது உடைப்பதனால அது பிரச்சனையின் தீவிரத்தை அதிகப்படுத்துமே தவிர குறைக்காது ஆன்டிபயோட்டிக் பெரும்பாலும் மருத்துவர்கள் இதற்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கிருமிகள் மற்றும் மாத்திரைகள் எழுதி கொடுப்பாங்க அதனை தாராளமாக நீங்க பயன்படுத்தலாம் அதே போல சாலி செயலி கமிலம் நிறைந்த பொருட்களை பயன்படுத்தினாலும் மிகவும் நல்லது ரெட்டினாய்டு இதன் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு ரெட்டினாய்டு ஊசி போடுவாங்க இதுவும் சிறந்த பலனை தரும் மருத்துவர்களின் இந்த மருந்துகளை விட இது போன்ற நீர்க்கட்டிகளை வராமல் தவிர்க்க சிறந்த பராமரிப்பு என்பது மிகவும் அவசியம் இதை தாண்டி வீட்டு மருத்துவமனையாக என்ன செய்யலாம் என்று நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தேன் ஆரம்ப கட்டத்தில் மிகவும் வலியை ஏற்படுத்தும் அதற்கு சிறிது சுண்ணாம்புடன் தேன் கொலைத்து கட்டி இருக்கும் இடத்துல தடவி வந்தால் கட்டி மறைந்து வலி குறையும் மஞ்சள் மஞ்சள் நிறைந்த ஆன்டிசெப்டிக் துகள்கள் கொண்டது அதனை அரைத்து அப்படியே கட்டி இருக்கும் இடத்துல பூசுங்க அதில் தண்ணீருக்கு பதிலாக பால் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி பேஸ்ட் ஆகலாம் சந்தனம் பாக்டீரியா தொற்றினை போக்கும் ஆற்றல் இதற்கு உண்டு அதோடு இதுக்கு வந்து குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் என்பதனால நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் சந்தனத்தை அப்படியே குலைத்து பூசலாம் அப்படி இல்லைனா அதில் ரெண்டு சொட்டு எலுமிச்சி சாறு சேர்த்து கொள்ளுங்க நல்ல பலன் கிடைக்கும் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்